Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Dead Redemption 2 Y aquí nos quedamos amigos con el caballo nuevo Me pusieron una ropa que no es de los atuendos que yo me había hecho Pero bueno, parece que es parte de la historia Y la única misión que tengo disponible en todo el mapa ahora Es una principal aquí con Oncol, con el tío Así que vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta, ¿eh? Dice que tiene noticias y esta es nuestra casa. La casa de Shrek. Working hard. It's the lumbago. I am I overdo it. I, I get a relapse. It's very serious. Get up or get out. Oh, you can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Este es un bajo, ¿eh? Párate. <laughs> Que trabajar aquí. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. Oh, I got, I got a little drunk. Oh, shit. Well, we gotta go. We gotta go to San Denis. San Denis? Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I, I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. A San Denis nos vamos? Bueno, tengo que darme un afeitado de nuevo, me ha crecido la barba mucho, ¿eh? Here we are. Come on, let's get off. Come on. Back in San Denis. All right. I never liked this place. A mí sí me gusta, bro. A ver cómo se ve, que es una ciudad súper bien hecha. Sure. Siga un col. Good idea. I'll take the saloons, you take the slum. Uh, how about I take the saloons and you take the slums? Pregunta por Charles en la cantina o en la tienda clandestina. Mm, oh, tengo que ir a la tienda clandestina, por cierto, eh, a vender cositas. Charles, ¿se acuerdan de Charles? Amigo de nosotros. Eh, la cantina está prim es esta, ¿no? Uf, estoy lejísimo. Bien, me cambio de ropa, me pongo una ropa que me guste más. Cuidado, cuidado, señor, que va contrario. Vamos al perista primero, bro, que quiero vender cositas A ver si me dejan, porque cuando estás en una misión a veces no te dejan Bro, es cosa mía, veo a John Como con el cuerpo muy parecido al de Arthur No me, no me parece el John de antes, ¿sabes? El John de antes era como más alto Más delgado puede ser, no sé Ahora sí, con esta perspectiva me parece Arthur Hasta que le ves la cara, ¿eh? Este es el barrio chino, mira oh, Perdón, perdón Bien, es aquí donde tenemos que ver si está Charles Hola, buena Bien, vamos a preguntarle a este hombre Y va vamos a venderle Ah, no me he dado la opción, nada más de preguntar por Charles Bonjour, how can I help you today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? Huh, Indian? Yeah, a boxer No, sorry, mister No Actually, yes He, I think he's fighting, I believe Fighting out behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a ah, lot. Sí. No problem. Ahora sí, ahora sí le puedo vender. Voy a venderlo todo ya las joyas para que quiero joyas ahora, amigos. 50 pesos esta, 4. 8 pesos, dale, coge. Bueno, las baraticas estas me las quedo si hago 25. Ah, mira, esta es la esmeralda que me dio el del 5. 50. Reloj 12, vendo los dos. Yo no tenía un lingotico por ahí. Este, 7 pesos para tu casa. Uf, estoy cogiendo dinero, ¿eh? Me voy a quedar con algo de, de todo. ¿What? Este es el reloj. Que se acuerdan con Arthur la misión que era dentro del banco. Que el tipo nos eh, apostamos, le ganamos y nos pagó con un reloj. Este vale 155, ¿eh? Lo vendemos. Yo pensaba que tenía un lingotico, bro. Pero creo que ya lo había vendido, ¿eh? 75 el que me dio Penélope. Let's go. Me viene bien todo eso. Menos mal que lo guardé porque... No tenía dinero, ¿eh? Bien, vámonos. Bien. Pues Pelucín, vámonos. Vámonos a buscar a Charles que se está fajando. Está, está de peleador, de bolseador o algo así Por lo que entendí que me dijo el tipo ¿En dónde? Justo aquí Vamos a tener que pelear ahora, yo creo, ¿eh? Parece ser que es aquí En, este, en esta cuadra 
took you so long? Oh, good lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. <laughs> Ask that first barman I met. He told me Charles was here. <laughs> Not one of life's great Folks, mysteries. They love the surprise, <laughs> but they hate a massacre. And you are a killer. Si está de bolsillo callejero, eh? Both know what you gotta do. I'm leaving now. El Charles está fuerte. Eh? He don't know the half of it. John, you're, you're. I'm alive. <laughs> so are you. <sighs> so is he. Este es de los buenos, eh? Uncle, what are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Uh, kind of, just. I don't know. I, I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So. So. Let me go place a bet. Come on. Imagina de duro. I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too. Only she left me. Uh, excuse me. <laughs> I'd like to place a bet. On who? On myself to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A uh, little wager on the wolf here? Real redskin brave. Apostar por Charles? Apostar en contra. Dijo que perdía, ¿no? Ok. Bueno, me está marcando automático por Charles. Apuesto por Charles, que es mi amigo. Have I got a ¿Cuánto le habré metido? Oh. Epic the me da Korea igual, ¿eh? Perder el dinero so Lo que me preocupa es cuánto apostamos left, You know how this works. No weapons. No bueno, dijo que se dejaba perder, no eh, pero bueno. Like yo apuesto por él igual. Everything else goes. Porque si el otro se deja perder también. You win by retirement or you win by death. Vamos, Charles. Tú puedes, amigo. Clean, but not so clean. Animar, animar. Pues se está dejando algo, de pero perdí el dinero, eh. Dios. Ya lo noqueo, ¿no? Vamos, gané, chicos. Bien. Confiando en mi amigo siempre, ¿eh? Hey, vamos. So it goes. It's your share, partner. If we just made the bed, I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. Este es de los buenos, porque este estuvo con Arthur ahí okay, boys. Como un bro, de verdad <risa> 40 pesos, ok, no fue tanto, eh Pero está bien Arthur Gave me a chance to live, I guess. You, you know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal? He always drew in. I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. 
Tenemos el diario de Arthur, bro. Mike acabó con la banda de nosotros, man. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for We were on a very bad path. Y bueno, y dos que se dejó influenciar, hermano, también porque la hacía mucho caso. Guido Martelli's men. Who? He uh he yeah, used to work for Angelo Bronte. Okay. I've only been here an hour. Hey. Se viene, eh? I'm over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Mm-hmm. Esto es a golpe, ¿no? Ah, no. Oh. You couldn't have thrown that fight. It's not even just one fight. Bro, ya me están buscando ya. Subo al carro con Charles. ¿A dónde vas? ¿No se puede revisar estas maletas aquí? No. Sí, sí se puede, ¿eh? No encontraste nada. Oye, esta pistola no la tengo, me la llevo, ¿eh? No me gusta este tipo de pistola, pero me las llevo, ¿eh? Bueno, por ponerme a lutear, bro. <risa> Bien, ahora sí, vámonos, ¿eh? Vámonos, que aquí no nos podemos demorar. ¿A dónde voy? You see any law? Not yet. Keep your eye out. Sand and me ain't short on police. I remember that. Only too well. Anyone? Good so far. The further we get from those gunshots, the better chance we have. Of denying it, at least. No. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. It's not the man I tried to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? Yeah. I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple. Ahí está Onkel. You boys been all getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Bueno, estamos lejos de la casa ahora. Bastante lejos. Bueno, se están uniendo los buenos, eh. Bueno, el Onkel, la verdad, nunca hice mucho con él. Siempre estaba borracho, pero el Charles sí. Y con Arthur era... Se llevaba muy bien De los buenos de la banda Javier me caía muy bien Pero Javier después al final tiró por, por Dodge Y es el que nos tocaba las cancioncitas mexicanas Pero bueno, si se fue con Dodge No quiero verlo tampoco Bueno, 
Misión completada. ¿Estamos en casa? ¿Dónde estamos, bro? Ah, sí. Estamos en casa, hermano. Ah, mira mi casita ahí, yo decía. Pero ¿y mi casa? Mírala ya. Let's go. Not even a retired two dollar whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. <laughs> I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has got to go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house so the lady set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Bueno, yo estoy de acuerdo en construir una casita, eh. Here. No sé si sea posible. Ok, demolición, chicos. I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Eso se va a caer fácil, hijo. Sopla, sopla ya. Fácil. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if we were a bicycle. Where in town? There's a fellow by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. So keep working here. But if I don't go with you, who's going to tell you that? Just need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. <laughs> Charles, make him work. Whip him if you have to. Okay. Vamos al pueblo entonces. A comprar una casa por catálogo, hermano. Pero qué locura es esa en esta época. Insistía eso. A ver, ahora mismo no tengo esa misión de ir a comprar la casa. La misión que tengo es una con Sadie en Blackwater. Así que haremos eso. Oh, nivel 2 ya con el caballo. Let's go. Haremos esa primero. Chicos, vine a los establos de aquí de Blackwater. Pa' chismear. Y los tres caballos que están, están brutales. Lo que no tengo dinero para ninguno. Este está bonito, ¿eh? De, de estadística está brutal. Y el color me gusta. Me gusta el pelo que tiene. Es muy diferente a lo que he visto. Y este árabe, que es más chiquito porque es un árabe, tiene un color como terciopelo. Así, una locura, ¿eh? Vale mil y pico. Si tuviera el dinero de antes, me lo comprara ya. Sin pensarlo, por tener un caballo diferente. Pero bueno, no me alcanza para ninguno, pero regresaré en algún momento a comprarme un caballito de eso, de verdad, ¿eh? Para tener caballos diferentes. Voy un momentico a la barbería, chicos. Antes de hacer la, la, la misión, ¿eh? A ver, señor amigo, amigo barbero. Está buena la barbería esta, bro. Let's go. No está como la de San Denis, pero está buena. Vamos a... A chequearme la barba Recortar Y le voy a tirar mm, Sí Yo creo que un 3 Le voy a meter un 3 A John el 3 le queda bien Entonces Pelo Me ha crecido Me ha crecido el pelo Ok Ya lo tengo de longitud De 5 A ver Me voy a probar este Ray en el medio Pero que se vea más suertecito el pelo A ver Ay, ay Es que John siempre ha tenido el pelo largo Entonces más o menos Yo quiero diferenciarlo de Arthur No quiero que se me parezca a Arthur Todavía le tiene que crecer el pelo, pero eh, ese flow me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, vamos a la misión con Sadi. Está aquí adentro ella, eh. Hola, buena. Aquí está. ¿Qué pasa, crack? Oh, John. Come sit down. Sure. ¿Qué está comiendo tú? ¿Qué es eso que tiene en el plato? Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards. I guess. Funny thing, 
about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? <clears throat> you ever heard of uh, Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in five states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. <laughs> I was bringing him in, when I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Okay, me gusta. Is the money good? Yeah. Bien. It's real good. Plus, Perfecto. I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it? We're heading again, you say? Mm. Ropa de fachoría, chicos, ¿no? Now, come on. Mount up. We got a ride ahead of us. Vamos a buscar mi caballo, hija. ¡Ey! Ah, está para acá. A la Sadie hay que cogerle miedo, ¿eh? Ahí está. Ropa de John de fachorías. Let's go. Esta es la ropita de él de siempre, ¿eh? De toda la vida. Yes, ma'am. Vamos. El color de ese caballo de ella no me gusta nada, bro. Parece que el caballo está como desangrándose, como que tiene heridas. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides <laughs> Uncle. Abigail? Uh, Abigail ain't come there just yet. Really? You, er, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always like Charles. You send him my best. I will. Sí, es de los buenos, la verdad. Come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I, I ain't so good with people. Uh, the offer's there, whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard it. Claro, hija. Esta vida no te no. va a llevar a nada. You? No. You'd think he's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look. What happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Maka, John. Maka is the one who set it off. Ese, ese es el que quiero yo, bro. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. I'll bring it to Arthur, man. O sea, Arthur estaba enfermo y se iba a morir como quiera, pero es que ese tipo también lo jodió todo, man. Y Arthur quería matarlo, eh, y no pudo. <coughs> Hay que completar lo que empezó Arthur. Vamos a matarlo. No soporto a Mike a ese hermano. A Dodge no le cogí odio, pero como que me decepcionó completo. James Langton, the bounty hunter, 
You got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. There. ¿Dónde estaremos, bro? Deja ver el mapa. Hermano, qué grande todavía todo esto. Todo esto, bro. No te puedo creer que hay cantidad de mapa todavía, ¿eh? ¿Cuánto me quedará de juego, mí? Uf, mira para allá, bro. ¡Oh! Esto es enorme, hermano. Qué bonito esta parte, ¿eh? Es como Texas. Esto sí es el oeste, de verdad. Equípate con los binoculares. Perfecto. Aquí los tengo. Se lleva a uno atrás, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Where do you think they're heading? Hmm. Come on. Let's go follow them. Vamos. Vamos a pelusa. Siga, Sadi. Dale, te sigo. Pero acelera, hija. ¿Hay lobos por aquí? ¿O eso es un coyote? They'll be coming through here. Dios, esto es como un cañón aquí, ¿eh? Está brutal esta parte. Ok. No los veo ahora, ¿eh? ¿Pasaron o qué? Oh, sí, pasaron, pasaron. Los veo en el minimapa, sí, sí. Yo si tú quieres le doy unos tiros ya, ¿eh? Mira los allá abajo, los veo, los veo. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Oye, hay más gente arriba. Se va a mar aquí, grande, eh. Tú ves cuatro tipos nada más, tú vas a ver. Ya lo estoy viendo venir. A ver. Ahí están. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth ten of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them? Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but uh, it's your call. Lo que nos conviene es el sigilo, dijo ella. Pues vamos a hacerlo. Aunque yo creo que tenemos buena posición para abrir fuego, ¿eh? Eliminarlo sigilosamente. Ella dijo que nos conviene. Vamos a hacerle caso. Let's sneak down there. Okay. Well, follow away. Stay down. Sí, ya sabí. Vamos. Close. Let's go. Te sigo. Para llegar ahí hay que dar tremenda vuelta, yo creo, ¿eh? Tengo que coger el cuchillo. ¿Cómo es? Tú sabes que me hubiera hecho falta traer el arco, hermano. Ya que lo vamos a hacer a sigilo. Cuidado que por aquí... Mira, mira, hay gente ahí, ¿eh? Tú, uno y yo, otro, ¿qué? Okay? 
You take one of them. I'll take the other. You got to throw a knife. ¿Con qué le tiró ella? Con un arco. Ah, un cuchillo arrojadizo, ¿no? Espera, te dame esa gun. Esta mujer siempre está por abro. Mira, dos pesitos. Vámonos. Mata sigilosamente a los guardias. ¿Hay otro por aquí? No. Ah, aquí hay otro. Bien, coge el cuchillo. A ver. Dios santo, que F, eh. Bien, esta vez no me voy a acercar tanto, eh. Chamos, chicos. Yo no sé por qué tipo se vira, eh. Por aquí hay otro, eh. Que hay dos Que está muerto ya ¡Vamos! ¡Mira! ¡Toma! Hay uno por ahí arriba que me está molestando mucho, eh. No sé dónde está. Oh, que mira lo que hay aquí. ¿De dónde me están dando, hermano? Toma. Toma. ¿Dónde está el que está tirando de ahí? Yo no lo veo, eh. Ah, míralo aquí. ¿Hay otro más aquí o qué? ¿Aquí? ¡Boom! ¿Qué acá? ¿Pero salí bajo o qué? Se lo lleva, bro. Toma. Me queda otro aquí, ¿eh? Ah, no, este es la... Este es Bounty de ella, ¿no? Este es el tipo que ella con... capturó, ¿no? Que le robaron. Y viene mi caballo. Bien, pelusa, vámonos. ¡Pelusa! ¿Pero qué haces? Vamos. Montate aquí. Let's go. Vámonos. ¿Qué es esto? Esta es. Okay. Para coger este tipo, ¿eh? Muchacho, lo que hay, eh. Mira esto, mira esto, qué película, bro. Esto es película de la dura, eh. Tengo que tomarme, eh, o sea, comerme un, un tabaco, eh, si no. Toma. Y toma. 
Está ahí, Ok, no nos sigue nadie, eh. Y sí, la verdad. Este sí es el oeste, de verdad, hermano. Con los cactus, todo el desierto así. Que sí, que te voy a dar. Golpear. Oh. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Let me speak my piece. Será verdad, te imaginas, pero yo creo en Sadi. Sadi hasta ahora ha sido elegante. Así que cállate. That's it. How did work ain't easy, John? No. But I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there will be more demand for our service. <laughs> Sadie, you know I'm a rancher sí, esta now. Vida, esta vida final Mostly. And es mala I know vida. how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hi, I won't. But it would be good to have you along some more. Yeah, we'll see. Maybe. Bien. Here we are. Llegamos. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. We brought in Shane Finley. Oh, great. Let's uh, Venga acá. put him in the cell. Hay que meterlo en la celda ahora. Puedo hacer trabajo de esto también por mi cuenta de casa, casa recompensa, eh. Le he hecho alguno a veces. Este aquí en esta celda, ¿no? Mira, tienes camita y todo, pipa. Ahí va a estar bien. Vamos a ver que te swing. ¿Qué es eso? No hice nada. Nada. Sí, sí. Pensé que dijiste que lo perdiste. Bueno, lo hice, pero lo tuvimos de vuelta. Oh, y James Langton está muerto. Lo matamos. ¿Por qué hiciste una cosa así? Fue él quien me robó. Ok. Aquí. A ver cuánto nos pagan ahí. Aquí hay un precio decente para Finley. Sí, lo sé. 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 Lo Uh. You want this money to go to the bank too? No, I'll uh, I'll take it myself. <laughs> okay, Jim Milton. <laughs> It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town, or maybe I'll find you. Ya será secundario eso, supongo, ¿no? Sure. <laughs> Be well, John. 200, bro. Ok, vamos reuniendo para el caballito que quiero, ¿eh? A ver si me lo puedo comprar, hermano, porque está caro, ¿eh? Me puedo hacer, me puedo poner a hacer dinero haciendo eso, ese tipo de trabajo, ¿eh? También. Bueno, ahora sí que terminé esta misión, me salió aquí la otra. Oncor le comentó a John que puede comprar una casa pre prefabricada en Blackwater. Y es aquí, bro. Vamos a ir a comprarnos nuestra casa, hermano. Esto es así, me hacen un delivery. ¿Cómo será eso, bro? Es súper tarde para pa pedir una casa a esta hora. Pero bueno... ¿Cómo ayudar a mendigos, chicos? 25 centavos, hermano. ¿Qué es eso para nosotros? Pero, bro, no te lo tomes. No te lo tomes, ¿eh? Cógelo para algo útil, para comida, para otra cosa. ¿Ok? Bro, pero si me mueves el sombrero no te lo puedo dar, ¿no? Ahí está. Mira. Me dio el elixir de Jinse.
¿No los llevamos para la casa? Nunca. Save my good looks. <risa> Curioso, como cada NPC esto tiene cantidad de diálogo, hermano. Este juego está súper bien hecho. Vamos a encargar nuestra casa. Es aquí. Este tipo trabaja 24 horas, hermano. <risa> Quédate aquí, pelucita. Amigo. Vengo a encargar una casa. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Ah, bueno, mañana vengo entonces. I'm joking, I'm joking. Ah, okay. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know. Is telling me there's these houses you can buy pre-cut. <laughs> Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost efficient. Which house do you want? Oh, mira el catálogo. Each one is entirely unique. But also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee your home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, uh -huh, yes, we have that one in stock. Déjame escoger a mí. Credit from the bank. Oh, fan. Es la que es y ya está. You write your name here and uh, you sign your name there and you will be the proud owner of a factory built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes Esquire at your service. You boys give me a minute. <sighs> What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. A fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle Arm to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinner's gonna be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita Post. Why? The best smith around is that Norwegian fellow up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. Okay. I know the quickest way. Follow me. Pues si hay bandidos que van a estar molestando, hay que deshacernos de esa gente. Cuando venga Abigail y mi hijo, esto tiene que estar tranquilo aquí. Lo vamos a poner fino, vamos a limpiar esto. Y tú esta madre es para mi casa, pero no es que venía construida ya o qué? Oh yeah, I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Ah, uh, este tipo no sabe quién soy yo, ¿no? <laughs> Not much, I guess. <laughs> no. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front. Two of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, look, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrent. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. <sighs> All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. It is a caballo gris, bro. Qué bonito. Hey, you're taking the next right up towards Manzanita Post. I wasn't done saying. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. 
chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. ¿A dónde estamos yendo, hermano? Yo me perdí de algo, ¿eh? And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's uh real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Un vikingo. The fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. Es aquí, no, esto tiene una pinta de vikingo Buah, wow, sí, es aquí Mira los escudos y todo, hermano Esto tiene tremenda pinta de vikingo Compra las herramientas a Nils Ah, entonces ¿Qué casa prefabrica es esta? Si tengo que construirla yo Tengo que comprar las herramientas ¿Qué, qué prefab... Mira, mira el techo, bro Este es el vikingo Nils Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best smith around. Okay. Have you got any maid? Uh, okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils. Okay. ¿Dónde fue? So Milton is uh, working with cakes, hardwood and timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Ya, ya nos on. puso Let's las herramientas ahí ya. Ni nos habló nada. Ni nos miró la cara. Okay. <laughs> All right then. Beecher's hope. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I could. Well, hey, hey. Oh. Uf, una emboscada, hermano. Para quitarnos la madera, ¿ok? No saben con quién se metieron esa gente, ¿eh? ¿Cuántos son, hermano? ¿Y esta gente quiénes son, bro? ¿Quién más viene? All right. You alive? For now. Mr. Devin, you A ver, el que me iba a defender a mí dónde está. I think so. There's more. They got the tools. ¿Dónde está el guardaespaldas que me iba a defender a mí, bro? ¿Dónde está? Por el pie. No, no le haces nada. Tienes que capturarlo, ¿eh? ¿Y este quién es? Sí, tú me vas ahora. ¿Qué? 
Por aquí hay uno. Toma. Me falta uno, ¿no? ¿Está por aquí? Tiene que estar por aquí, pero no lo ve. Oh, ese está arriba, hermano. ¿Dónde está mi tío? No lo veo. Ah, míralo ahí. Coge. Para que sigas ahí haciéndote el Spider-Man. Esta gente, bro Encuentra el señor Wayne Nos querían robar Dios Los dos que nos iban a defender Son los dos que murieron, hermano Vamos Vuelva a los carros Allá voy Pero nos querían robar la madera y las herramientas Aquí te saltan por cualquier cosa, ¿eh? Ponemos las herramientas aquí Ok, me llevo yo a este camión, ¿eh? Este carro, este coche Ah, mira, el otro está vivo, ¿eh? El que le metieron la flecha, ¿era ese? No, no era ese No era ese, el que le metieron la flecha tenía barba Se habrá caído por ahí, no lo sé pero este que recogimos le, le clavaron algo en la cara. Yo no creo que esté vivo ese tipo. Y nos vamos. Oh. Me salí de la misión, bro. Esto es lo que no me gusta a mí a veces. Que te, te alejas un poco y ya. Yo no soy de salirme, ¿eh? Y eso que yo no soy de salirme. A mí me gusta hacer la misión como es. Como lo pensaron los desarrolladores. Ok. Tenía que esperar a Charles. Por eso perdí la misión. Ahora sí, ¿no? Vámonos. Aquí estamos sobreviviendo No estamos robando, ¿eh? You useless sack of crap. <laughs> I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner Brothers. Bottom? Enough. Once this is Vamos a construir la casa. El tipo que, que sobrevive ahí. No hay que llevarle un hospital a ese hombre, ¿o qué? Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. You say so. Supongo que lo lleven al hospital, ¿no? 
And John, I love you. Canta David ahí. Está recordando. Préstamo bancario recibido 800, bro ¿Cómo va lo de la casa? Pues la casa no hemos hecho nada, ¿eh? Ah, mira, aquí está la madera Ok, para construir la casa Pero es que decía casa prefabricada Lo que yo no entiendo todavía Te dan los planos You do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It, it's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Why you use what you've got, which is less of a brain. <laughs> Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a six foot deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. Entonces la casa prefabricada lo que te dan es los materiales y el plano para que tú la hagas. Tienes que craftiártela tú. ¡Ojo! ¡Bien la casita, chicos! ¡Let's go! Oh, espérate, levantar. Me siento parte de la obra. ¿Esto hasta dónde es? Porque yo sí no sé nada de esto. Bien. Estamos haciendo el piso, ¿eh? Mantillamos al ritmo de la música. Uf, mira el pelo como lo tiene que la con mano. Está pasando el tiempo, ¿no? Imagino que hagamos una casita para cada uno, ¿no? O nos vamos a vivir todos juntos. Va, va pasando el tiempo. Mira el pelo que largo, ¿no? No, el pelo largo a John si le queda muy bro, ¿eh? Va, va, va. Y 
DJ Shark, todo, todo serio, ¿eh? Ya está hecho, por fin. Uf, está quedando súper pro, bro. Mira las tejidas y todo. Let's go. Y ahora vi ahí se buscó otra vez. John Marston, you have a home. Vamos. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. <laughs> Gentlemen, Tremenda casa, eh? To this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. <laughs> Va a escribirle. Amor, te he construido una casa. Darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. John, la verdad... Lo ha hecho muy bien, bro. Orgullo. Buf, tremendo cazón que tenemos, hermano. Nueva de paquete. Buf, cazón, eh. Uncle, I thought you was... Where the hell? Misión completada. Chicos, él salió como que quiere hacer cosas, pero yo quiero ver la casa que he construido yo. Llevo todo el juego sin casa y ahora tengo una casa que quiero verla, ¿eh? Está un poco oscura. Hay que decirlas. Voy a criticar y voy a ser honesto. A ver, por aquí tenemos una habitación... Y este reguero, hermano, ¿quién vomitó aquí? Pero han, co han encochinado toda la casa. Esta casa está nueva. Esta gente son unos cerdos, bro. Mira esto. Aquí está seguro Uncle y, y Charles. Los dos juntos ahí, mira. Este, este cuarto no es mío. Esta está cerrada. No, los hombres solos son un desastre. Por aquí hay dos camas más. Los hombres solos son un desastre, hermano. No hay una mujer aquí que ponga orden. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ok. Oh, hay segundo piso, bro. Vamos a subir a ver. Ok. Por aquí duermen. Pero ¿cuánta gente hay durmiendo dentro de mi casa, bro? ¿Esto qué cosa es? Bien, pues ya. No hay más nada. Está todo regado. Le hace falta mueble a esto y le hace falta cositas, ¿eh? Y bueno, gente. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que se lo hayan pasado bien. Suscríbete para que no te pierdas nada de esta serie, amigos. Y nos vemos en la próxima. Que ya tenemos casa. ¡Chao!